凤鸾宫装饰的果然华丽，比之从前嘉瑞皇后在的时候还要奢侈几分。小姐，咱们平日里常用的东西基本上都搬过来了，剩下的明日就能搬完了。嗯，日常用的东西马虎不得，还要辛苦你和小福子多盯着些。这两日虽是辛苦，但如今见这凤鸾宫华丽敞亮，皇子公主们的住所也都宽阔了许多，也是值得了。是啊。方才你没听程玉说，他很喜欢现在的居室吗？那都是小姐紧着二皇子喜欢，一早特意吩咐内务府改出来的。小姐待二皇子是真真上心，这世上哪里有娘亲对自己的孩子不上心的？你也别顾着伺候我了。方才见你搬重物时也是一直扶着腰，可是扭着了。等下让小福子给你瞧瞧也好。小姐，奴婢，奴婢好得很。你瞧瞧，正主这不就来了？小姐，您就会取笑我。娘娘，你们在说什么？女人之间的事别瞎问。你来找本宫有什么事？娘娘，御前的小印子来了，您吩咐的戏也安排好了。既然准备周全了，那便让她进来吧。奴才给皇后娘娘请安，应公公平身吧。你这会儿怎么来了？皇上赏赐给皇后娘娘的礼，师傅让奴才给您送过来。小夫子，你带人下去清点一下，然后就入库吧。还有一物是奴才私心里要奉给娘娘的。应公公跟在江公公身边久了，都是在御前伺候皇上的眼光，自然也好。你送给本宫的东西，本宫定会喜欢。小印子会色一笑，躬身上前递给了宋昭一本册子。应公公，这是何物？娘娘翻看一下便知，这上头记载的都是后妃私底下里对于我封后一事的议论，或褒或贬，有好有坏，一看就是各宫的奴才听了主子的强根，汇总下来交到了小印子手中。看来小印子上头虽然还压着江德顺，但他的野心却是已经冒头了。宋昭草草翻阅了两页，抬头看向小印子，应公公来给本宫看这些东西，是想让本宫知道。这宫里头谁对本宫心悦诚服，谁对本宫颇有微词。奴才是伺候皇上的，同样也是伺候皇后娘娘的。凡事自当也要为皇后娘娘思虑考量。哦，那你说说看，云妃私下里说本宫德不配位，是狐妹子托生，本宫该如何处理此事？娘娘是中宫，云妃是妃妾，她出言不逊，娘娘自可亲自训诫她。又或娘娘不想失了温顺贤良的米儿，也可由奴才私下里向皇上进言。一番添油加醋下去，云飞只怕百口莫辩，还得求着皇后娘娘您搭救他呢。<笑>应公公应该明白，御前宦官与后妃勾结可是杀头的死罪。若非有皇后娘娘上回庇佑，奴才只怕早已身首异处，伴君如伴虎。师傅不日退下。奴才只怕来日粗笨再奸罪于御前，连一个能保奴才性命的人都没有，只怕来日能得皇后娘娘庇护垂怜。也是不用等到来日了，本宫现在就能庇护你。皇后娘娘，这是何意？放开我，放开！在皇后娘娘面前，你给我老实点。小镯子，敢问福公公他犯了何事？这次刚才跟着应公公来凤鸾宫送礼，在我清点礼单的时候偷偷跑了。我怀疑他心怀不轨，就悄悄跟上去。果然发现这次猫在后院的临窗上朝正殿里探头探脑的，不知是在亏着皇后娘娘什么。奴才没有，我就是刚好路过，没有亏着皇后娘娘。路过，那正殿后头才离了地，连野猫都懒得走。你钻到哪儿去是要路过什么？云山，给他讲讲本宫的规矩。看来你是不肯说呀，小福子，这次既然敢窥探皇后娘娘，也是犯了宫中大忌。即刻将他拖出去，乱棍打死。皇后娘娘饶命，奴才，奴才说，你若敢有一句虚言，小心我绞了你的舌头。是，是江公公让我来盯着应公公，看他都在跟皇后娘娘说些什么。这话钻进小印子耳朵里，如同数九的寒冰，兜面灌下，将他整个人由内而外冻了个通透。怎么办？师傅的性格我再清楚不过了。他对皇上忠心不二，为了皇上甚至可以豁出命去。若让师傅得知了我今日和皇后娘娘所言，一定会对皇上据实相告。那我就真的没有活路可走了。宋昭看了一眼浑身颤抖的小印子，知道这出戏算是唱到他心里了，冷着脸看向小镯子。小镯子，你在宫里当差几年了？回皇后娘娘。七年了，本宫看你胳膊腿齐全，一看就是个机灵聪颖、懂得审时度势的。那么本宫问你，你如今看得清宫中的形势吗？奴才不知皇后娘娘此话是何意。江公公不日就要卸任，小印子是最有可能顶替他，成为新一任都太监的人选。你今日若是懂得管好自己的这张嘴，那便算是卖给了小印子一个人情。来日他坐上了都太监的位置，自少不了提拔你。当然，本宫也只是给你个建议，你也可以选择不听，转而回去将你在本宫这儿偷听到的一切都。都告诉江公公，但是你可都听见了，方才所有话都是小印子一人说的，本宫可没接他的话茬。你将此事告诉了江德顺，他若是转头告诉了皇上，惹得皇上疑心本宫，还以为是本宫不安分，那你可就是坏了本宫与皇上夫妻情分的大罪。
罪人了。奴才不敢，奴才不敢。你胆子有多大，本宫没兴趣知道。但若当真让皇上误会了本宫，那再就等着我砍断你的手足，然后丢到新者窟去，由着你的自生自灭。皇后娘娘饶命，奴才，奴才一定谨言慎行，不会给皇后娘娘招惹半分麻烦。好了，本宫信你，你下去吧。皇后娘娘，小镯子他会不会转头就告诉了师傅？这宫里头的人，有谁不是为着自己前路筹谋？本宫已经给他指了一条阳关道了，哪里会有人放着好好的路不走，非要寻死呢？你见过这样的人吗？小印子冷汗直流，听了宋昭的话，拼命摇头。那你知道为什么同样是伺候皇上，你伺候皇上就伺候的自己差点人头落地，而你师傅却能风光了这么些年吗？奴才不知，还请娘娘为奴才解惑。因为你师父衔着一颗忠心，深谙一仆不是二主的道理。今日你与本宫说了什么，本宫全当耳旁风，听过就罢了。你且回去自个儿好生想明白了这个种道理。等你什么时候想通透了，再来告诉本宫，你要怎么选择自己来日的路。奴才明白了，还请皇后娘娘让奴才再多想想。外面的事都安排妥当了，娘娘放心，奴才和小镯子从前一起在太医院当过差，关系好得很。况且他如今在内务府过得不好，听说您主意提拔他，自然是愿意陪着您演这出戏的。还向奴才保证啊，绝对不会和旁人说这件事。你办的不错，回头再给小竹子送些赏赐过去，让他心甘情愿成为咱们在内务府的眼线。以后还有用地着他的时候，娘娘放心吧，奴才晓得的。原来今日这出是一场戏啊，奴婢还真的想把他狠狠揍一顿呢。你这傻丫头倒是越来越有长势姑姑的派头了。今日这事儿，奴婢倒是有些看不明白了。小姐本就有意要拉拢小英子，可如今小英子上赶着来向小姐投诚，你又为何要在她面前演这么一出戏？这出戏的目的。很简单，一来是要让他看清楚，他在御前犯了错，皇帝会处死他；而他在本宫面前犯了错，本宫却会想着法子保他周全。二来也是要让他和江德顺之间生了嫌隙。可是江公公对娘娘也很恭敬，您为何要让他们师徒离心呢？你想啊，江德顺忠心于皇帝，即便来日退下去了，人也还在京中住着，少不了要嘱咐小印子许多。小印子对这个师傅很有孝心，从来都是以诚相待。可若他先觉得江德顺待他不成了，你猜猜看，他那孝心还能剩下几分？原来如此，小姐方才与小英子说明了中仆不是二主的道理。那依小姐看，小英子日后会成为咱们的心腹吗？那就要看他是不是个聪明人。小姐，明日是您第一次举行清残大典，要带着公主一起去吗？不必了，明日一大早就要出宫。若心不喜欢早起，要是下午困倦又要闹人了，就让他在宫里和锦月一起玩吧。是，那奴婢让嬷嬷明早带着锦月公主过来。第二天一早，宋昭便率领后宫众嫔妃来到郊外的仙蚕坛举行清蚕大典。等他们到时，外臣命妇与京都桑蚕大户家的女眷皆已列起。臣妇给皇后娘娘请安，皇后娘娘万福金安。都起来吧，说来也是惭愧，这清蚕里本该三月出行，奈何本宫那时候临盆之际腾不开空，倒是耽误了许久。京都已经有四年没有举行过清蚕大典了，如今皇后娘娘亲临，相信来年起朝农桑定会收获颇丰。本宫知道今年重获的事，确实对京都桑坊业打击颇大。如今到了四月，重获虽然已经遏制住，但也是错过了最好的养蚕期。今年的金秀，怕是也拿不出手了。多谢皇后娘娘关心，只是桑户以此谋生，这一场重获下去，等再过上两个月，京郊的桑户怕是连饭都要吃不上了。朝廷不会不管大家的，此事先容后再议，咱们。先把大典进行下去再说。大典开始，皇后娘娘，请您进入仙蚕殿，代表天下妇女祭拜蚕神雷祖。在众人的瞩目之下，缓步踏入殿内，来到神像前，奉上香火后，便跪在软垫上，对着神像虔诚祝祷。这时，神像后头突然传来一阵脚步声，宋昭闻到熟悉的味道，这才没有惊慌。哥哥在此候了我多久？哼，你既知道我会来见你，便也该知道我所为何事。哥哥既然来了，也先搭把手扶我起来吧。安王到底还是心疼自己的妹妹，扶着宋昭起来后，又是冷哼一声，嘲弄的盯着宋昭。这皇后的福至，倒很是趁你。重重枷锁加深，与哥哥的朝服合意。华贵是华贵，只是这金丝牢笼套在身上，反倒是不痛快了。不痛快吗？我瞧着如今你成了萧景恒的嫡妻，倒是愈发与他夫妻同心了，就连手段也是愈发相像。哥哥何出此言？我也懒得和你拐弯抹角。陈兄家宅失火，夫妇两名丧火海一事，你清楚吗？有听说过。可我明明已经让人将陈兄夫妇送去了云城，萧景恒的人是不可能在衡州故宅找到他们的。可为何他们会死？陈兄夫妇俩到底养育了成玉这么些年，不可谓不尽心尽力。我私下里查过，是你让天机办的人将他们从云城接了回去。你明知道萧景恒会对他们动杀心，你明知道送他们回去下场就只有个死，你为何还要这么做？宋昭眼瞅着萧景衍对他这个妹妹失望透顶，几乎都要气得落泪。<笑>
哥哥，事到如今，我终于想明白了一件事。什么？我原先还疑惑，当初先帝在立储一事上，只在四爷和五爷间举棋不定，为何从未想过要将你立为储君？这会儿我倒是清楚了，你这样冒失莽撞的性子，又哪里适合当皇帝呢？你你你，你在骂？哥哥既然知道皇帝不会留下陈氏夫妇的活口，那么你就这般把人给送走了。皇帝找不到他们，你觉得皇帝会疑心谁？哥哥，你又有几条命，能经得起他几分疑心？所以你为了保住我，就要牺牲旁人的性命，那可是帮你护着程玉健康长大的梁山之人啊！你这么做和萧景恒又有什么分别？那哥哥呢？哥哥又做了什么？你将人送去了云城，云城可是你的封地，可是普天之下莫非王土。皇帝要想找到两个大活人能有多难？到时候皇帝寻见了他们，连带着将你们三个人一起捆上刑场，整整齐齐，全都摘了脑袋，哥哥便满意了吗？呃，我那是没法思虑那么多，只能先。哥哥欠考虑又不是一日两日了，从你当初让我去偷天机密令的时候，还有你在宫中就敢和荣姐姐有所拉扯的时候，我便知道你本就是个不要命的人。没错，陈氏夫妇是我派人从云城接走的，也是我向皇帝进言。让他快点杀了陈氏夫妇，免得夜长梦多。安王闻言，顿时气得七窍生烟，指着宋昭半天说不出话来。哥哥也别指着我，若我不这么做，就不能从皇帝口中探出他打算如何除掉陈氏夫妇，也就不能妥善安排后头的事。后头的事还有什么事？哥哥，你当真是蠢笨如猪。当我从皇帝口中套出他打算将陈氏夫妇活活烧死的时候，便让天机半寻了横州的恶霸痞子，将他们一融成了陈氏夫妇的模样。然后丢在故宅里头，等着人入夜去烧。而真正的陈氏夫妇，一早就被我从云城送去了儋州。萧景衍被宋昭的解释惊得说不出话。宋昭见他这副呆若木鸡的样子，气不打一处来。现在听明白了吗？我那蠢而不自知的好哥哥。嘿嘿嘿，我就知道我的妹妹不会做出。打住！也不知是谁方才凶的，像是我拿了他二吊子钱，急着要与我兴师问罪。哎呀哎呀，哥错了，都是哥哥的不对，行了吧？我也是怕你走错了路，活成了自己最讨厌的样子。而且这件事要说穿了也是该怪你，你做这些何以瞒着我？若是一早告诉我，我就不用。我当然不能一早告诉你，你是脸上最藏不住事儿的人。我若是告诉你了，你在宫中出入以为无人之际，仍旧是一副潇洒模样。若是让皇帝的人私下瞧见了，怎能不起疑？你是最重朋友情义之人，陈氏夫妇又是你的挚友，挚友离世的悲痛，你若不能时时装下去，倒不如让你信以为真。做戏的人都入戏了，那看戏之人还有不信的道理吗？我靠！有你在萧景恒身边，可真真是他的福气。你这不得玩死他呀！我为何要让我的夫君死？皇帝待我的好，我必铭记于心，永世不忘。日后必得十倍百倍的还给他，才算是全了我俩夫妻一场的情分。行了行了，那你慢慢玩他，我得先钻回去躲着了。宋昭闻言，好奇的跟过去瞧瞧，这才发现那神像后头被挖出来一个小洞。萧景衍人高马大的，缩成一团，正好挤进去。宋昭忍不住哭哧笑出声：“<笑>你这来都来了，还遭了这么大的罪，也总得见一见你日思夜想之人吧。”萧景衍。眼神一亮，巴巴的看着宋昭，好妹妹，你是说？嘘，哥哥，你且藏好了，可别露了尾巴出来。顺嫔，你自好。本宫先前交代你抄录的地藏经，你可抄录全了？回皇后娘娘，都在这儿，您可要检查一番。不必了，你亲自进去，将这些佛经焚了吧。臣妾遵旨。走吧，咱们回仙残坛，把剩下的大典流程走完。大典结束后，宋昭命云山将一本账簿交到了领头的残父手中。残父看过账簿后，面露讶异之色。这这是去年京都所有丧户的收入明细，记载的很是详尽。本宫看过账簿，去岁京都丧户收入的总和约莫在三万两白银上下。今年因这重获一事，要丧户受了灾。本宫想问问你，私下里可有算过今年的收入能有多少？估计是连去年的三成都不及。既然如此，那本宫便拿出十年的皇后俸禄来给你们作为贴补。此话一出，全场哗然，交头接耳的议论声也是此起彼伏的冒了出来。皇后娘娘十年的俸禄可足有两万两白银，如此看来，虽是受了灾，但咱们的收入却还见长了。是啊，这等天灾无人能预料，可皇后娘娘却愿意为着咱们掏出十年的俸禄来。犹记得从前闹凉灾的时候，也只是皇上开国库赈灾，但先皇后却是一点表示都没有。你小声点，不要命了。不过话也是这么说，皇上心系天下，如今皇后也是菩萨心肠，心系百姓，咱们往后的日子可要有福了。只是这世上从来都没有白拿俸禄的道理。本宫贴补了你们，但若你们不劳作，要更户看着你们白得了银子，难免会有所抱怨。所以这银子本宫会出，但你们也不能闲着。如今蚕丝欠收，不知皇后娘娘想要名俸们做些什么？小福子，把本宫准备的山河图展开。小福子展开地图，蚕妇们纷纷上前围观，发现上面有一处被红笔标过的地方。
这荒地就在草民屋宅附近。前些日子，瞧着上头的荒草都被扒了，土地也重新翻整过，还当是哪家人富贵要在此处建宅子。是有人富贵，但却不是为了建宅，而是要将这富贵云给你们。皇后娘娘仁善，与皇上金言在京郊开垦了一片空地，专给三户种植桑树所用。娘娘方才所说的不叫你们闲着，也是要让你们齐心协力在此地种植桑树，悉心照顾，多劳多得。残妇们惊喜的互相对视一眼，几乎全都跪在了宋昭面前，冲他叩首谢恩不止。其他后妃们看在眼里，都觉得有些不是滋味。十年的俸禄，皇后这是疯了吗？咱们有着母家的贴补，就这加上俸禄，每个月那点银子也是紧巴巴的不够用。皇后这一股脑将十年的俸禄全都掏了出来，她那母家估计也是没什么油水能给她贴补了。这中宫日后是要将日子过得多紧吧？你还是多操点自己的心吧。皇后娘娘这是在为天下百姓谋福祉，皇后仁德便是皇上仁德，此举是稳定民心，也是给皇上长了脸面。再说了，十年的俸禄算什么？皇上宠着皇后，哪里舍得她将日过得紧巴？哼，就属她会做人。你瞧瞧那些百姓，一个个激动的巴不得当场就给她盖一座菩萨庙。我瞧着来日清残礼也别祭拜什么雷祖了，直接拜他不就完了？就在云飞背着宋昭冷嘲热讽之际，忽而用余光扫见了江德顺一瘸一拐的赶过来。江德顺，他这个时候怎么来了？众后妃也齐齐回头望去，江德顺却是连行礼都来不及，急匆匆拥过人群来到宋昭面前。江公公怎么了？何事如此惊慌？皇后娘娘，快些回宫去吧，这宫里头可出了大事了。长公主落水，情况不大好，怕是，怕是要。